the next topic we are going to explain here is are the cyanobacteria as you know nowadays cyanobacteria are considered as a prokaryotic organism okay ye prokaryotic organism hote almost hum use bacteria consider karte hai theek hai lekin pehle jo hai ise blue green algae bola jata tha so that is why we are considering this topic in the algae but strictly ye remember aapne rakhna ye aapne yaad rakhna hai ki jo cyanobacteria hote they are at the boundary of the being prokaryotic organism theek hai prokaryotic organism aur eukaryotic organism ke bilkul boundary pe wo aate hai बिकॉज दीज आर दी फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया ठीक है ये ऐसे बैक्टीरिया है दीज आर सच ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन परफॉर्म द फोटो सिंथेसिस दैट इज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड ओके दैट मीन दे हेज अ क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट एंड बाई यूजिंग दिस पिगमेंट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड दैट इज वाई समटाइम्स बिफोर दे वर कंसिडर एज ए ब्लू ग्रीन अलगी ठीक है उनको ब्लू ग्रीन अलगी बोला जाता था बट रिसेंटली वी हैव taken out them from the eukaryotic category and place them into the prokaryotic category because their characteristic is more matching towards the bacteria or the prokaryote than the algae and the eukaryote okay to so, bacteria or prokaryote ki tarah zyada lagte hai as compared to when we compare them with the eukaryotic algae theek hai algae aap jante ho strictly eukaryotic hai sare membrane bound organ usme hote hain while on the other hand jo cyanobacteria hote hain although they are performing photosynthesis although they have they possess some kind of pigment which are responsible for trapping the light energy but still they lack some of the characteristic of the eukaryotes and that is why they were strictly placed into the uh, prokaryotes now but whether they are prokaryotes or eukaryotes now we will study them uh, under the particular topic of algae because they can perform the photosynthesis okay is a right away hum bacteria mein bhi pad sakte the right away hum isko algae mein bhi pad sakte okay due to their photosynthetic activities okay ya fir pehle unhe blue green algae bola jata tha isliye so so in and all cyanobacteria jo hai ye ek important topic hai from the upsc mains point of view upsc mains jo hai uske point of view cyanobacteria jo hai ye critical topic hai uska reason ये है कि देखिए जो ग्लोबल जो मदर अर्थ पे जो इवोल्यूशन हुआ है ठीक है इवोल्यूशन की जो है ये इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हेन वी थिंक फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर सर्टेन पजलिंग क्वेश्चंस दैट वेदर द हाउ द बैक्टीरिया गॉट कन्वर्टेड इनटू द अलगी ठीक है कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया से सीधे अलगी लाइक ऑर्गेनिज्म कैसे बन गए सो वी हैव द इंटरमीडिएट लिंक लाइक साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया पहले साइनोबैक्टीरिया में कन्वर्ट हुए होंगे और साइनोबैक्टीरिया जो है लेटर गॉट कन्वर्टेड इनटू द अलगी ऐसा हम बोल सकते हैं तो ठीक है तो देखिए यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस क्या है व्हाट इज द्हाट आर व्हाट आर द फीचर्स विच मेक द साइनोबैक्टीरिया वेरी स्पेशल दैट दे फॉर्म द इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऑन द वन एंड वी हैव द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया विच आर नॉट एबल टू फोटोसिंथिसाइज देन वी हैव द यूकैरियोटिक फर्स्ट यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दैट इज द अलगीज ओके इन द प्लांट किंगडम But here, in between, what we have is the cyanobacteria, which can perform the photosynthesis. So the first photosynthetic organisms are the bacteria. We can say that from the evolutionary point of view. So bacteria, from the evolutionary point of view, 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 so bacteria, from ठीक है ऐसा हम इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट से जज कर सकते हैं ऑल राइट सो दिस मेक्स दिस साइनोबैक्टीरिया वेरी वेरी स्पेशल फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो फ्रॉम द एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ओके तो यूपीएससी मेंस हो या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स हो दोनों जो पेपर्स होंगे इसमें क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड होता है ऑल राइट नाउ लेट्स सी द सिलेबस हियर हियर वी आर एट द अलगी ओके हम अलगी देख रहे हैं और अलगी में हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में अलगी के बारे में नाउ वी आर कंसिडरिंग द साइनोबैक्टीरिया ओके नाउ कंसिडर the first point regarding the cyanobacteria now the cyanophyce or the blue green algae are now refer to as the cyanobacteria okay or the blue green bacteria pehle hum use blue green algae bolte the first we call them as the blue green algae now we are calling them as the cyanobacteria or the blue green bacteria theek hai aaj ke date mein hum use kya bolte hai blue green bacteria bolte hai jaisa aap picture mein dekh pa rahe ho ki yahan pe dekhiye kaise filamentous form hai yahan pe continuous row bana hai cells ka so these are types of structure are created by these cyanobacteria okay ye jo cyanobacteria hote hai is prakar ka structure wo banate hain and they almost look green okay because of the presence of the special pigment in them which are responsible for performing the photosynthesis so they are literally bacteria but they possess the pigment okay wo oh, literally kya hai these are literally the bacteria but they possess the pigment and these are pigment which are the characteristic feature of the eukaryotic organism like algae jo algae ka feature hai ye algae ka feature jo hai is bacteria mein aaya hai and that is why we are calling them as a cyanobacteria or the blue green bacteria okay the term cyanobacteria says that दीज आर दी प्रोकैरियोटिक अलगी देखिए साइनोबैक्टीरिया का मीनिंग यह होता है कि वो प्रोकैरियोटिक है बट दे आर अलगी ओके 
प्रोकैरियोटिक अलगी के तौर पे उसे डिफाइन किया जाता है दैट इज दिस ऑर्गेनिज्म पजेस द ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स जैसे हमने जब प्रोकैरियोट्स को डिफाइन किया था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये साइनोबैक्टीरिया दिखाता है बट ड्यू टू इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उसे अलगी भी कंसीडर किया जाता है सो साइनोबैक्टीरिया मोर प्रिसाइसली डिफाइन द प्रोकैरियोटिक अलगी आर मोर क्लोज रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया देन द यूकैरियोटिक अलगी ओके देखिए ये ऐसा स्टेटमेंट है कि इसके अराउंड जो है यूपीएससी क्वेश्चन ही डिजाइन कर सकती है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया देन द यूकैरियोटिक अलगी ऐसा लिख के वो आगे लिख देते हैं जस्टिफाई कि इसे आप जस्टिफाई कीजिए कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है दीज आर द मोर रिलेटेड रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया देन द यूकैरियोटिक अलगी एंड वो जस्टिफाई जब आप करोगे तो जस्टिफिकेशन में आपको ये देना पड़ेगा कि व्हाई वी आर कंसिडरिंग दम एज ए प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया रादर दैन द यूकैरियोटिक अलगी ऑल दो इट पॉजेज द कैरेस्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ ठीक है तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर वहां पे होंगे फिर भी आप उसको प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्यों कह रहे हो राधर दैन कॉलिंग इट एज यू कैरियोटिक अलगी तो ये आपको जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा थ्रू आउट द लेक्चर आपको इसके इसके लिए जो इसको जस्टिफाई करने के लिए जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है वो आपके पास आते रहेंगे राइट सो साइनो बैक्टीरिया आर नथिंग बट द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया दीज आर बैक्टीरिया एंड दे कैन परफॉर्म फोटो ओके जनरली दे आर कॉल्ड एज ए प्रोकैरियोटिक अलगी बट दे आर मोर रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया दैन द यू कैरियोटिक अलगी ओके नो कंसिडर साइनो बैक्टीरिया आर मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल देखिए हैबिटेट वाइज अगर बात करें तो मेन जो हैबिटेट है उनका एक्वेटिक हैबिटेट ही है ठीक है मेनली वो एक्वेटिक हैबिटेट में भी आते हैं कुछ जो फॉर्म से वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी आते हैं ठीक है जो वाटर के आसपास रहते हैं ठीक है कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी आते हैं एक्वेटिक फॉर्म में भी आते हैं ओके दे मे बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक ओके वो फ्री लिविंग अकेले भी रह सकते हैं सॉरी टेरेस्ट्री भी आते हैं जो वाटर में बट दे कैन फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल ओके ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाने के लिए जो है ये साइनो बैक्टीरिया बड़े फेमस है एंड दीज साइनो बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मिनी सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स नाउ दे आर एरोबिक फोटोसिंथेटिक यन टू फिक्सिंग ओके वो एरोबिक होते हैं देन वो फोटोसिंथेटिक होते हैं दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड क्रिएट द फूड फॉर देम खुद के लिए वो फूड बनाते हैं तो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं राइट वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि खुद का फूड खुद बनाते हैं राइट एंड एन टू फिक्सिंग दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये है कैरेस्टरिस्टिक ऑफ साइन बैक्टीरिया की वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं फ्रॉम द फ्रॉम द एटमोस्फियर जब हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक देखा था वहां पे हमने बोला था कि दीज साइन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एटमोस्फियर से नाइट्रोजन को ट्रैप करने का जो तरीका है इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम है या फिर साइन बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलता है ओके मे बी उनके बॉडी में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट हो भी सकता है और हेट्रोसिस्ट कभी कभी प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसे नॉन हेट्रोसिस्टर्स भी बोला जाता है ठीक है हेटेरोसिस्ट ये जरूर आपने टर्म सुनी होगी राइट दिज हेट्रोसिस्ट आर दी सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द नाइट्रोजन ओके नाइट्रोजन को ट्रैप करने के लिए हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल काइंड के सेल्स होते हैं जो हमें साइनो में देखने को मिलते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें साइनो को तो एनाबीना होता है नॉस्टॉक है प्लेक्टोनिमा है ऑसिलोटोरिया है ठीक है ये जो सारे है ये क्या है दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी साइनो बैक्टीरिया ओके तो एनाबिना अजोला ये आपने जरूर सुना होगा बिकॉज इट्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन राइट नॉस्टॉक आपने भी जरूर सुना होगा कि ये भी किस तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एंथ्रोसेरोस के साथ सो दी दे मे बी एक्वेटिक दे मे बी टेरिस्ट्रियल और दे मे बी फ्री लिविंग और दे मे लिव विथ समन एल्स ओके किसी के साथ भी वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना सकते हैं एरोबिक होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं कभी कभी उनके बॉडी में हेट्रोसिस्ट होता है कभी कभी नहीं होता है ठीक है और एग्जाम्पल है एनाबिना नॉस्टॉक प्लेक्टोनेमा ऑस्टेरोटोरिया एक्सेट्रा ओके ना एनाबिना नॉस्टॉक एंड टॉली पॉथ्रिक्स आर द एसोसिएटेड विद द लाइकेंस ठीक है लाइकेंस के साथ इनका जो है एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है एनाबिना जो है इट इज एसोसिएटेड विद द प्लांट्स लाइक अजोला एंड साइकस बिल्कुल आपने एनाजोन एनाबिना एंड अजोला ये रिलेशन बिल्कुल ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से ये रिलेशनशिप जो है एक दूसरे को बेनिफिशियल होता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन देम ओके सो दिस एनाबिना हम फॉर्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अजोला दे एक्सचेंज सर्टेन थिंग्स एंड दैट इज व्हाई दे आर बेनिफिटिंग ईच अदर सो वी कैन से दैट दिस रिलेशनशिप कम्स अंडर द म्यूचुअलिज्म इन अ वेरी सिमिलर वे वी हैव द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉस्टॉक एंड द एंथोसेरोस एंथोसेरोस आप जैसे जानते हो कि एक ब्रायोफाइट है ठीक है ये जो एंथोसेरोस है इस एंथोसेरोस के साथ जो है ये नॉस्टॉक भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है तो इससे आपको ये समझ में आता है कि जो सा
ठीक है कुछ कुछ फॉर्म्स में क्लोरोफिल बी और डी भी देखने को मिलता है उसके साथ साथ फाइकोबिली प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन एज अ स्टोरेज प्रोडक्ट भी उनमें होते हैं तो आप कह सकते हो कि ये जो सारे कैरेस्टरिस्टिक्स है ये अलगी की तरह लग रहे हैं बिकॉज अलगी कंटेन द क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल डी इन दर डिफरेंट फॉर्म्स ठीक है अलगी जब हमने देखा क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी फ्योफाइसी हमने डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स वहां पर देखे थे ठीक है क्लोरोफाइस में हमने बोला था कि प्रीडोमिनेंट पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है ठीक है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये जो दो पिगमेंट्स है दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दी ग्रीन कलर इन द ग्रीन अलगी ठीक है और वो जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो इन अ वेरी सिमिलर वे द साइनो बैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन द क्लोरोफिल ए समटाइम्स क्लोरोफिल बी एंड डी और ये जो पॉइंट है ये अलगी ये जो साइनो बैक्टीरिया है इसको मोर क्लोजली लेके आता है टूवर्ड्स दी यू कैरियोटिक अलगी ठीक है ये यू कैरियोटिक अलगी की तरह यहाँ पे आपको लगेगा आपको लगेगा कि इसके पास अगर क्लोरोफिल ये है सो इट इज मोर रिलेटिंग विद द यू कैरियोटिक अलगी ओके प्लस उसके पास स्टोरेज प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे फाइकोबिली प्रोटीन और ग्लाइकोजन जैसे प्रोडक्ट वो स्टोर करता है एंड सेल वॉल्स कंटेनिंग द अमिनो शुगर्स एंड अमिनो एसिड्स ठीक है उसके सेल वॉल में अमिनो शुगर्स भी होते हैं और अमिनो एसिड्स भी होते हैं ओके तो यहाँ पे इस पॉइंट में आपको ये समझ में आता है कि अगर ये क्लोरोफिल ए पजेस कर रहा है तो इट इज मोर रिलेटिंग विद द अलगी ठीक है ये अलगी के साथ ज्यादा को रिलेशन इसका लगता है सी मार्फोलॉजिकली द साइनो बैक्टेरिया में भी सिंपल एज यूनिसेलुलर ठीक है मार्फोलॉजी अगर डिस्कस करें साइनो बैक्टेरिया का मार्फोलॉजी कैसे होता है तो वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं कि वहां पर बस एक ही सेल हो ठीक है फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर कभी कभी वो एनक्लोज होते हैं इन द म्यूसिलेजीनियस इनवेलप देखिए जो उनके सेल्स होते हैं इस प्रकार के ये जो सेल्स है इन सेल्स को म्यूसिलेजीनियस इनवेलप में भी कोट किया जा सकता है इस तरह से ठीक है सो म्यूसिलेजीनियस कोटिंग भी होती है इनके अराउंड और इस म्यूसिलेजीनियस कोटिंग के अंदर वो क्या होते हैं अंदर वो सिचुएटेड होते हैं ओके सो Sometimes they they may be unicellular or free living, and sometimes they may be enclosed in the mucilaginous envelope. जो mucilaginous envelope है यहाँ पे सबसे important होगा आपने term याद रखनी है कि वो mucilaginous envelope में wrap हो सकते हैं ठीक है जैसे आप picture में देखिए आपको यहाँ पे जो flash point में दिख रहा है ये ये mucilaginous envelope है उसका ठीक है और इस mucilaginous envelope के अंदर जो है ये क्या होते हैं cells होते हैं row of cells होते हैं देखिए sometimes it shows the row of cells ठीक है एक के बाद एक ऐसे row of cells आते जाते हैं ठीक है तो इन row of cells को बोला जाता है ट्राइकोम ठीक है ये जो आप देख रहे हो रो ऑफ सेल्स यहां से अगर यहां से यहां तक आप अगर कंसिडर करोगे दिस इज कॉल्ड एज द ट्राइकोम ठीक है इसे ट्राइकोम बोला जाता है सो ट्राइकोम व्हेन दिस ट्राइकोम इज सराउंडेड बाय द शीथ अगर इस ट्राइकोम के आजूबाजू अगर ऐसी शीथ होगी तो उसे फिलामेंट बोला जाता है ठीक है तो देखिए यूनिसेलुलर साइनो बैक्टीरिया हो सकते हैं ठीक है उसके साथ साथ ये साइनो बैक्टीरिया रो ऑफ सेल्स बनाते हैं कभी कभी तो रो ऑफ सेल्स जब बनाते हैं तब उस रो ऑफ सेल्स को ट्राइकोम बोलते हैं ओके व्हाट द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एज ट्राइकोम एंड व्हेन दिस ट्राइकोम इज सराउंडेड बाय द शीथ अगर किसी शीत के साथ अगर ये ट्राइकोम सराउंडेड होते हैं देन इट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट ठीक है जरूर आपने वर्ड सुना होगा द वर्ड इट कॉल्ड द फिलामेंटस साइनो बैक्टीरिया एंड द नॉन फिलामेंटस साइनो बैक्टीरिया सो व्हेन वी आर कॉलिंग इट फिलामेंटस व्हेन इट कंटेन्स द ट्राइकोम दैट इज द रो ऑफ सेल्स इफ द साइनो बैक्टीरिया पजेस द रो ऑफ सेल्स दैट इज द ट्राइकोम एंड व्हेन दिस ट्राइकोम इज एनक्लोज बाय अ शीत देन एंड ओनली देन इट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट सो देयर आर मेबी सम साइनो बैक्टीरिया व्हिच आर फिलामेंटस एंड देयर आर मेबी सम साइनो बैक्टीरिया व्हिच आर नॉन फिलामेंटस नॉन फिलामेंटस का मतलब होगा कि वहां पे शीत नहीं होगी या फिर कभी कभी हो सकता है यूनिसेलुलर होंगे तो ट्राइकोम भी नहीं होगा सो स्ट्रक्चरली मार्फोलॉजिकली व्हेन वी कंसीडर आर दी साइनो बैक्टीरिया दे आर डाइवर्स दे मे बी यूनिसेलुलर मे बी फ्री लिविंग और समटाइम्स दे बी एनक्लोज अंडर द म्यूसिलेजीनियस इनवॉल्व फॉर्मिंग द रो ऑफ सेल्स दीज आर रो ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज दी ट्राइकोम एंड व्हेन दिस ट्राइकोम इज एनक्लोज बाय द पर्टिकुलर शीत देन सच अ साइनो बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज दी फिलामेंट ओके नाउ कंसीडर नाउ कार्बोक्सिजोम्स आर दी इंट्रासुलर प्रोटीनेशियस कंपार्टमेंट फाउंड इन द साइनो बैक्टीरिया देखिए साइनो बैक्टीरिया का अगर एक इंडिविजुअल सेल अगर आप कंसिडर करोगे तो इंडिविजुअल सेल के अंदर वहां पे कंपार्टमेंट होते हैं जो प्रोटीनेशियस होते हैं इंट्रासुलर कंपार्टमेंट वहां पे होते हैं जो प्रोटीनेशियस होते हैं जो हमें साइनो बैक्टीरिया में मिलते हैं इनको बोला जाता है कार्बोक्सिजोम्स ओके इंपॉर्टेंट टर्म है इसको याद रखना है कार्बोक्सिजोम्स इनको बोला जाता है और इट्स इंटर ये जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं ओके दीज आर प्रोटीनिशियस इंटर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट फाउंड इन द साइनो बैक्टीरिया एंड द फंक्शन ऑफ द कार्बोक्सिजोम इज टू कॉन्सेंट्रेट द सीओ टू विथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रूबिस्को एलिमिनेटिंग द कॉम्पिटेटिव रिएक्शन विद द ऑक्सीजन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए कार्बोक्
around the rubisco and as you know rubisco is the very famous example in the plant kingdom which is responsible for trapping the co2 okay lekin zarur aapne photo respiration padha hoga photo respiration mein jab co2 ka concentration kam ho jata hai aur surrounding mein o2 ka concentration zyada ho jata hai so is rubisco jo hai ye oxygenase activity dikhane lagta hai instead of the carboxylase activity ओके कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जब वो दिखाता है तब वो सीओ को ट्रैप करता है और जब वो ऑक्सीजन एक्टिविटी दिखाता है तो अब वो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और जब वो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है तो फोटोसिंथेटिक लॉस वहां पे होता है ये आपको पता होगा द टर्म इज कॉल्ड एजी फोटो रेस्पायरेशन जब रूबिस को ऑक्सीजन को ट्रैप करता है तो तब उस समय उसे क्या कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं ये जो प्रोसेस है इसको बड़ी निगेटिव सेंस से देखा जाता है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक लॉस होता है ठीक है तो जो साइनो बैक्टीरिया है दे आर एबल टू स्कीप दिस फोटो रेस्पायरेशन ये जो साइनो बैक्टीरिया इन्होंने क्या कर रखा है इट कंटेन्स द कार्बोक्सिजोम्स उनके पास क्या है कार्बोक्सिजोम्स है ठीक है ये जो कार्बोक्सिजोम्स होते हैं व्हाट दे डू दे दे क्रिएट द मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ टू अराउंड द रूबिस को सो दैट इट विल ऑलवेज शो द कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड नॉट द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ना दिखाए बस कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाए इसके लिए इट दे क्रिएट द इन्वायरमेंट ऑफ सीओ दे कॉन्सेंट्रेट द सीओ अराउंड द रूबिस को so that it will always shows the carboxylase activity and there is a eliminating the competitive reaction with the oxygen oxygen ke sath competitive reaction jo hai uska nahi hota hai thus carboxysomes are the site of carbon dioxide fixation okay to so, carboxysomes wo sites hai jahan pe co2 ko fix kiya jata hai so, whatever the co2 is there uh, in the uh, process of photosynthesis is uh, photosynthesis ke process mein co2 ko trap kiya jata hai by the rubisco enzyme rubisco enzyme co2 ko trap karke wahan pe food material bana sakte hai aur uski oxygenase activity kabhi nahi aati because the carboxysomes are responsible for creating the environment in which there is a more concentration of the co2 as compared to the oxygen okay so carboxysomes important structure which is found in the cyanobacteria you should remember them carefully okay now consider they may have more than one trichome in the filament theek hai filament dekhiye abhi humne kaha tha ki row of cells ko kya bolte hai trichome bolte hai theek hai agar aisa row of cells hai to isko kya bolenge aap isko aap bolenge trichome okay to ye jo trichome hota hai it may be more than more, one or more than one इन द फिलेमेंट देखिए फिलेमेंट में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे आप यहां देख रहे हो यहाँ पे जो ये ट्राइकोम की सीरीज आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है तो एक से ज्यादा ट्राइकोम भी वहां पे हो सकते हैं फिलेमेंट में ठीक है तो ट्राइकोम के अराउंड जब शीत होती है तभी उसे को, उसको क्या बोलते हो आप तब उसे कहते हैं हम फिलेमेंट ओके यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार की शीत जो है यहाँ पे ऐसी बन रही है सो दिज आर नथिंग बर्थ दी फिलेमेंट ओके एंड ईचे फिलेमेंट मे कंटेन द वन ट्राइकोम और मोर देन वन ट्राइकोम जरूरी नहीं कि वहां पे बस एक ही ट्राइकोम हो इट मे कंटेन मोर देन वन ट्राइकोम द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थैलस इज द ब्रांच फिलामेंट ओके तो ब्रांच फिलामेंट्स भी हो सकते हैं लाइक दिस कि ये ट्राइकोम है और ये फिलामेंट बना रहे हैं क्यों फिलामेंट बना रहे हैं क्योंकि आजू बाजू में जो है वहां पे शीत होती है नाउ दे दे मे कंटेन द ब्रांच फिलामेंट ओके लाइक दिस ओके इस प्रकार के जो है ब्रांच फिलामेंट्स वो क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो ऐसा स्ट्रक्चर उनका दिखता है कॉम्प्लेक्स विच शोज द ब्रांचिंग ऑफ द साइनो बैक्टेरियल फिलामेंट्स के फिलामेंट्स ब्रांचिंग क्रिएट कर सकते हैं ठीक है इसलिए एक से ज्यादा ट्राइकोम जो है वहां पे हमें देखने को मिलते हैं तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स थैलस इज द ब्रांच फिलामेंट राइट तो ब्रांच फिलामेंट मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है थैलस सच ए ब्रांच फिलामेंट कैन बी यूनिसरियट ठीक है देखिए ऐसा एक जो ब्रांच फिलामेंट होता है ये यूनिसरियट भी हो सकता है दैट इज कम्पोज ऑफ अ सिंगल रो ऑफ सेल्स ठीक है जैसे अगर सिंगल रो ऑफ सेल्स से ही बना है इस प्रकार से तो उसे कहते हैं यूनिसरियट और इट कैन बी अ मल्टी सीरियट दैट इज कम्पोज ऑफ वन और वन और मोर रो ऑफ सेल्स ठीक है तो अगर एक से ज्यादा रो ऑफ सेल से बना है तो इट इज कॉल्ड एज द मल्टी सीरियट सो यूनिसरियट एंड द मल्टी सीरियट डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी फिलामेंट इट कंटेन्स इफ देर इज अ सिंगल रो ऑफ सेल्स इट इज कॉल्ड एज यूनिसरियट एंड इट इफ इट शोज द मोर रो ऑफ सेल्स देन इट इट इज कॉल्ड एज द मल्टी सीरियट तो साइनोबैक्टे यूनिसरियट कब होते हैं और मल्टी सीरियट कब होते हैं इसके बारे में आपको जो है याद रखना है ठीक है सो दे मे बी यूनिसरियट और दे मे बी मल्टी सीरियट और राइट नाउ कंसिडर The cell wall of the cyanobacteria is basically similar to the cell wall of the gram-negative bacteria. See, here, here comes the first point, which shows why the cyanobacteria are considered as a prokaryotic organism. Why we are calling them as a blue-green blue bacteria and not the blue-green algae. ठीक है? Blue-green algae हम उसको नहीं बोलते लेकिन but we are calling it as a blue-blue-green bacteria because their cell wall is basically similar with the cell wall of the gram-negative bacteria. ठीक है? As you know, कि gram-negative bacteria जो होते हैं, it contains the peptidoglycan layer. Outside of the cell membrane, that is their cell wall. Uh, the primary component of the cell wall of the gram-negative bacteria or the bacteria is the peptidoglycan. ठीक है? ये जो polysaccharide है, peptidoglycan, ये main component है in the cell wall of the bacteria. Bacteria का जो cell wall होता है, उसका अगर chemically main component अगर आप judge करोगे, so it is a peptidoglycan. But on the other hand, whenever we see the cell wall of the plant, it is made up chemically, it is made up of the cellulose plus hemicellulose plus pectin. 
सेलोज और हेमी सेलोज और पेक्टीन से जो है ये प्लांट की सेल वॉल बनी होती है बट इन द बैक्टीरिया वेन वी ऑब्जर्व द केमिकल नेचर ऑफ दी सेल वॉल इट इज ऑफ दी पेप्टीड ऑफ लाइक ऑन सो द साइनो बैक्टीरिया ऑन दर साइनो बैक्टीरिया इन द मिडल समवेयर शोज द प्रेजेंस ऑफ पेप्टीड ऑफ लाइक ऑन दैट इज दे शोज द सेल वॉल विच इज वेरी सिमिलर टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड नॉट टू द प्लांट्स ठीक है प्लांट्स के साथ उनका सेल वॉल मैच नहीं करता है बिकॉज टू बी द सेल वॉल ऑफ प्लांट व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन द क्लोरोप्लास्ट सॉरी द सेलोज हेमी सेलोज एंड पेक्टीन ऑल दिस थ्री कॉम्पोनेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स एंड टू बी द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इट रिक्वायर द फिफ्टी टू ग्लाइकॉन सो वट साइनो बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन्स दे कंटेन्स द फिफ्टी टू ग्लाइकॉन दैट इज वाई देर सेल वॉल इज मोर क्लोज रिलेटेड टू द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया as compared as compared to the algae okay so outside the cell membrane that is outside the plasma membrane what they have is the peptidoglycan layer now outside the outside of the peptidoglycan is the periplasmic space okay bahar se aur kya hota hai periplasmic space hota hai it is probably filled with the loose network of the peptidoglycan fibrils peptidoglycan ke fibrils hote hai beech mein usse wo space bhari hui hoti hai and outer to this membrane surrounds the periplasmic space theek hai तो से यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आपको यह समझनी है कि वट एवर द सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन द साइनो बैक्टीरिया इट शोज द प्रेजेंस ऑफ पेप्टीडो ग्लाइकॉन विच इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल एंड दैट इज वाई वी आर सेंग दैट द साइनो बैक्टीरिया आर मोर क्लोज रिलेटेड टू द साइनो सॉरी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक अलगी ओके पेप्टीडो ग्लाइकॉन के लेयर के बाहर जो होती है पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है एंड इन दैट पेरीप्लाज्मिक स्पेस व्हाट वी हैव पेप्टीडो ग्लाइकॉन फाइब्रिल्स ओके एक्चुअली देर आर फोर लेयर स्ट्रक्चर व्हिच इज क्रिएटेड इन दिस साइनो बैक्टीरिया सिमिलर टू द थ्री लेयर इनवॉल्व इन द प्रोकैरियोट्स ओके इफ यू रिमेंबर थ्री लेयर सेल इनवॉल्व ठीक है थ्री लेयर का सेल इन्वॉल्व जो है हमने स्टडी किया था इन द प्रोकैरियोट्स ओके सो सिमिलर काइंड ऑफ द इनवॉल्व इज आल्सो शोन बाय द साइनो बैक्टीरिया एंड दैट इज व्हाई वी कंसीडर साइनो बैक्टीरिया एज मोर क्लोज रिलेटेड टू द बैक्टीरिया देन टू द अलगी ओके okay? तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो बिल्कुल आपको सेपरेटली लिख के रखना पड़ेगा कि अगर आपको बोला जाए कि वो अलगी है या बैक्टीरिया है ठीक है जस्टिफाई कीजिए तो जो अलगी और बैक्टीरिया का जो ये है क्लासिफिकेशन है तो अलगी के पॉइंट में आप लिख सकते हो कि वहां पे क्लोरोफिल मिलता है और जो बैक्टीरिया का होगा वहां पर आप लिख सकते हो कि फिफ्टी टू ग्लाइकॉन जो है वो सेल वॉल में है ठीक है तो ये इंटेलिजेंट जो ये होते हैं पॉइंट्स होते हैं ये इसको आपको बराबर याद रखना है ओके नाउ कंसीडर द सम साइनो बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ ग्लाइडिंग देखिए उनमें मोमेंट होती है ठीक है देखिए सम साइनो बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ ग्लाइडिंग दिस लिटरली मींस व्हेन वी हैव टॉक अबाउट द बैक्टीरिया एज यू नो वी आर टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर लाइक पिलाय ठीक है पिलाय फिमरी ठीक है और फ्लैजला इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात की थी एंड वी टॉक देयर दैट हाउ द बैक्टीरिया आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस दैट इज हाउ दे आर एबल टू हैव द लोकोमोशन How the locomotory power is possessed by these uh, bacteria? उसके बारे में हमने डिस्कस किया था इन अ वेरी सिमिलर वे द साइनो बैक्टीरिया ऑल्सो शो सम काइंड ऑफ मोमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइडिंग ठीक है वो ग्लाइडिंग कर सकते हैं दैट इज एन एक्टिव मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द सॉलिड सॉफ्टवेड वेर दे देर इज अदर विजिबल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंट नॉर द डिस्टिंग चेंजेस इन द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म सी ये कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाते हैं कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा जिसकी वजह से वो रोटेट करते हैं या फिर वो मूव करते हैं ग्लाइड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बट There in certain cyanobacteria there is a presence of pili, ठीक है पिलाए वहां पे होते हैं एंड पिलाए वहां पे होते हैं तो हम कह सकते हैं दिज आर द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर ये पिलाए तो क्या होते हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होते हैं सो अगेन दिस इज द सेकंड पॉइंट विच मेक द साइनो बैक्टीरिया मोर क्लोज रिलेटेड टू द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया दैट इज द एबल टू ग्लाइड ओके दे एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विदाउट शोइंग एनी टाइप ऑफ स्पेशल ऑर्गन फॉर इट ओके कोई स्पेशल ऑर्गन वहां पे रहे बिना ही वो क्या कर सकते हैं एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रेवल कर सकते हैं ओके नाउ दिस ग्लाइडिंग इज अकोपाइंड बाय द स्टीडी सिक्रेशन ऑफ द स्लाइम ठीक है पीछे जो है अगर वो एक जगह से दूसरी जगह इसे मूव कर रहे हैं तो पीछे जो है थोड़ा स्लाइमी स्लाइमी एरिया जो है वो छोड़ते जाते हैं मतलब ट्रैक उनका पता चलता है कि कैसे वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह में सो दे दे आर एबल टू ग्लाइड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस विच मेक्स दे मोर सिमिलर विद द Bacteria than the algae, okay. Now see the pili. These are the proteinaceous appendages, okay. Of course, the protein se bane hote, pilin se bane hote. Hamne pehle se isko discuss kiya. That project from the surface of the cyanobacterial cell. Now see pili. Ye jo structure hai, ye typical bacterial structure hai, okay. These are bacterial structures are also possessed by these the cyanobacteria, and these structures, that is the pili, are responsible for taking the cyanobacteria from one place to the another place. Now these are composed of a 500 to 1000 units of the uh, polypeptide which is called as the pilin okay pilin jo hai pilin se ye bane hote hai protein
ठीक है अगर आप एक साइन बैठ रहे हैं यहाँ पे अगर ऐसे आप ड्रॉ करोगे तो वहां पे पिला उसके बॉडी से बाहर निकलते हैं ठीक है और ये पिला जो है ग्लाइडिंग में मदद करते हैं ओके प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज दी पिलिन ओके नाउ कंसिडर द शीत ओके शीत अभी हमने बात की फिलामेंट उसे क्यों कहते हैं ट्राइकोन शोज द प्रेजेंस ऑफ द शीत इट इज कॉल्ड एज दी फिलामेंट ओके नाउ शीत इज अलिजीनियस ओके ये म्यूसिलेज है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सेलुलोज इज कॉमनली फाउंड इन द Cyanobacteria. Now consider this is a very important point because cellulose. When we talk about the cellulose, cellulose is the important chemical component of the cell wall of the algae. Algae का cell wall जो होता है या फिर जो plant का cell wall होता है उसमें cellulose जो है ये एक important component वहाँ पे होता है. Okay. So the mucilaginous sheath, which is present on the outer side of the trichome, it is made up of the small amounts of the cellulose. So we can say that through the evolution, see bacteria in their cell wall do not have any type of the cellulose, but the blue-green algae, that is the cyanobacteria, possesses the cellulose in their sheath. Now, after that, in the algae, what we have is the complete uh, molecular, uh, complete uh, cell wall, which is made up of the cellulose, hemicellulose, and pectins. Cellulose is the most important component of the cell wall of the algae. But in the cyanobacteria, where we have the cellulose in the sheath, so we can consider that this sheath. लेटर वॉट कन्वर्टेड इन टू द सेल वॉल इन द अलगी ठीक है अलगे में जो है लेटर सेल वॉल में कन्वर्ट हो गई होगी ऐसा हम जज कर सकते हैं अंडरस्टैंड दूशन रिव्यू पॉइंट किस प्रकार से इवोल्यूशन वहां पर हुआ होगा राइट सो These are sheath. It protects the cell from the drying. Okay, dry होने से जो है cell को बचाता है. Whatever the cyanobacterial cells are there, they do not get dry just because of the presence of sheath. Okay, active growth is actually necessary for the sheath formation. As you know, active growth is the photosynthetic active growth is typically required to create the sheath. That is, creating the sheath is uh, required the tremendous amount of energy. In these cyanobacteria, okay, cyanobacteria में अगर sheath बनानी है, तो उसके लिए energy लगती है. And that is why the Cyanobacteria should be active enough to create this sheath. Okay, ये जो sheath बनानी है उसके लिए वो active enough होना चाहिए तभी जाके वो ये sheath बना पाता है. Okay, because it's a energy uh, required process. ठीक है यहाँ पे energy बहुत लगती है वो सब कुछ बनाने के लिए. तो sheath जो है एक बिल्कुल uh, connecting link है between the bacteria and the algae. अगर bacteria और algae के बारे में अगर आप ध्यान से सोचो तो एक तरफ peptidoglycan है दूसरी तरफ cellulose है. लेकिन जो cyanobacteria है on the one end cell wall में peptidoglycan भी है और sheath में जो है cellulose भी है. तो आप समझ सकते हो कि क्यों साइनोबैक्टीरिया को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं ओके एंड दिस शीट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द साइनोबैक्टीरियल सेल्स ओके एंड वेरी एक्टिव ग्रोथ इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस शीट नाउ सी दीज आर शीट्स आर ऑफन कलर्ड ओके ये जो शीट होती है बाहर की ये कलरफुल हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन विच अलगी विच साइनोबैक्टीरिया वी आर टॉकिंग अबाउट ठीक है किस साइनोबैक्टीरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कलर्ड शीट्स इन द साइनोबैक्टीरिया सी विथ रेड शीट्स फाउंड इन द अलगी फ्रॉम द हाईली एसिडिक सॉइल ठीक है अगर एसिड सॉइल में जो है साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं इन सच एसिड सॉइल दीज आर साइनोबैक्टीरिया शोज द रेड कलर्ड शीत ओके रेड कलर की उनकी शीत होती है एंड दे शोज द ब्लू कलर ब्लू कलर शीत कैरेस्टरिस्टिक ऑफ द अलगी फ्रॉम द बेसिक सॉइल ओके अगर वहां पे बेसिक सॉइल से तो बेसिक सॉइल में जो है उसका जो शीत होता है उसके शीत का कलर ये ब्लू होता है ओके ब्लू कलर शीत इज शोन बाई दीज ऑर्गेनिजम नाउ येलो एंड ब्राउन शीट्स आर ऑल्सो देर विच इज कॉमन इन द अलगी फ्रॉम द सॉइल्स ऑफ द हाई साल्ट कंटेंट अगर ऐसे सॉइल में आ रहे हैं जहां पे हाई सॉइल कंटेंट उसका होता है तो ऐसे हाई सॉइल कंटेंट में जो है वो ब्राउन और येलो कलर की भी जो शीत है वो दिखाते हैं स्पेशली आफ्टर द अलगी हैज ड्राई आउट ठीक है जब अलगी जब ड्राई आउट हो जाती है तो ड्राई आउट होने के बाद जो है इस अलगी में जो है ये हमें देखने को मिलते हैं कलर ओके सो दीज आर शीट्स These are cyanobacteria which shows the presence of शीत which chemically contains the mucilage plus some amount of cellulose. They are colored. When we take the cyanobacteria from acidic soil, they shows the red color sheath. When we take the cyanobacteria from the uh, basic soils, then they shows the uh, blue color sheath. And when we take the cyanobacteria from the high salt uh, areas, they shows the yellow and brownish sheath. Okay, especially after they got dry out. Okay, so in sheath के बारे में जो है ये सारे points जो है आपने क्या करने हैं याद रखने हैं. Okay, now consider they contain the seventieth type of ribosome. Very very important. See, this is an important characteristic of the prokaryotic organism. That is the prokaryotic bacteria possess the seventieth type of ribosome and not the eightieth type of ribosome. Because on the other hand, the eukaryotic organism, जो eukaryotic organisms होते हैं, they contain the eightieth type of ribosome. So the presence of seventieth type of ribosome in the cyanobacteria indicates that 
दे शोज द कैरेस्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम सो साइनोबैक्टेरिया में जो है सेवेंटी टाइप ऑफ राइबोजोम मिलने के कारण हम उन्हें प्रोकैरियोट कंसिडर करते हैं Because to be you carry out, you require the ATS type of ribosomes. Okay. Now they are they are dispersed throughout the cyanobacterial cells, but are but their highest density found in the central region, that is around the nucleoplasm. So central region me jo hai inka concentration sabse zyada hota hai, but more important is that they contain the seventy S type of ribosome. ओके ये दो सब यूनिट से बने होते हैं थर्टी एस और फिफ्टी एस एंड दे मेक्स द कंप्लीट सेवेंटी टाइप ऑफ राइबोजोम एंड दिस सेवेंटी टाइप ऑफ राइबोजोम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रो कैरियोर्स एंड नॉट द यू कैरियोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट द यू कैरियोर्स दे कंटेन द एटी टाइप ऑफ राइबोजोम बट वार द साइन बैक्टीरिया कंटेन दे कंटेन द सेवेंटी टाइप ऑफ राइबोजोम एंड वेन दे कंटेन द सेवेंटी टाइप ऑफ राइबोजोम यू कैन क्लियरली सेज दट दे शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रो कैरियोर्स रेदर दैन द यू कैरियोर्स तो आप यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर सकते हो कि देखिए वहां पे सेवेंटी टाइप ऑफ राइबोजोम होता है एंड दैट इज वाई वी आर कंसिडर एज ए कंसिडर दिस साइनो बैक्टीरिया एज द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड नॉट द ब्लू ग्रीन अलगी ठीक है उसे ब्लू ग्रीन अलगी हम नहीं बोलते हम उसको क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया एंड दे आर मोर क्लोज रिलेटेड टू द प्रो कैरियोट दैन द यू कैरियोट ठीक है तो सेवेंटी टाइप ऑफ राइबोजोम जो यहाँ पे मिल रहे हैं ये प्रूफ है कि ये जो साइनो बैक्टीरिया है दीज आर मोर टिल्टेड टूवर्ड्स दी प्रो कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रेदर दैन टूवर्ड्स दी यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म Now see the next structure possessed by these cyanobacteria are the ga gas vacuoles. Okay, now see these gas vacuoles are composed of the gas vesicles. Okay, inside the cells where they have the gas vacuoles, and these gas vacuoles are composed of a gas vesicles. Okay, with conical ends. Unke jo conical ends hote gas vesicles ke, in conical ends wale jo gas vesicle hote, isi se jo hai ye gas vacuoles bane hote. Now present in the cytoplasm of the cyanobacteria. So cytoplasm of the cyanobacteria contains the one more special structure which is present in the in these cyanobacteria is the gas vacuoles. Okay, the membranes of the गैस वेसिकल्स इज क्वाइट रिजिड ओके जो ये जो मेम्ब्रेन होती है गैस वेसिकल्स की इट शोज द रिजिडिटी इट इज क्वाइट रिजिड विद द गैस इनसाइड एट द प्रेशर ऑफ द वन एटीएम दैट इज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे इनसाइड जो है गैस का होता है सो दीज गैस वैक्यूल्स व्हिच दीज गैस वैक्यूल्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ द गैस वेसिकल्स दीज गैस वेसिकल शोज द मेम्ब्रेन व्हिच इज क्वाइट रिजिड ये जो मेम्ब्रेन होती है उसकी कैसी होती है रिजिड होती है विद द गैस इनसाइड इनसाइड जो गैस होता है उसका वन एटीएम का प्रेशर वहां पे वो दिखाता है ओके नाउ दी मेम्ब्रेन इज परमिबल टू द गैसेस अलाउिंग द कंटेंट गैस इक्विलिब्रिएट विद द गैसेस सराउंडिंग द सॉल्यूशन ओके नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गैस वैक्यूल्स दैट दे परमिट द एंट्री ऑफ द गैसेस इनसाइड दिस गैस वैक्यूल्स थ्रू द गैस वेसिकल्स ओके एंड उसका क्या फायदा होता है कि गैस वेसिकल के अंदर अगर गैस स्टोर रहेगा तो सो इट क्रिएट द इक्विलिब्रियम विद दैट ऑफ द सराउंडिंग सॉल्यूशन उनके सराउंडिंग सॉल्यूशन में जहां पे हो रहे थे तो वो बायोन्स मेंटेन करने के लिए वो जो गैसेस है उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो है ये गैस वैक्यूल्स वहां पे काम में आते हैं सो दिस अन बैक्टीरिया ऑल्सो पजेज द स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज दी गैस वैक्यूल एंड दिस गैस वैक्यूल्स आर मेडअप ऑफ दी गैस वेसिकल्स नाउ दिस गैसिकल्स विद द कोनिकल एंड दे पजेज द वेरी रिजिड सेल वॉल वेरी रिजिड सेल वॉल उनकी होती है एंड दिस रिजिड सेल वॉल कंटेन्स द गैस एज बी शोज द वन एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर ठीक है वन एटीएम का एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है उनमें एंड दीज आर परमिबल टू द गैसेस ओके गैसेस अंदर एंट्री के लिए ये मेम्ब्रेन परमिबल होती है एंड दैट इज व्हाई इट कैन इक्विलिब्रिएट विद द सराउंडिंग सॉल्यूशन ओके व्हाट एवर द गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग सॉल्यूशन इट कैन इक्विलिब्रिएट विद दैट सराउंडिंग गैसेस एंड दैट इज व्हाई दीज द साइनोबैक्टीरिया पजेस दिस स्पेशल स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज द गैस वैक्यूल व्हिच आर मेड अप ऑफ द गैस वेसिकल्स विद द कोनिकल एंड्स ओके सो ये साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं दीज द गैस वैक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द गैस वेसिकल्स and they contain the very rigid cell wall plus they shows the inside one atm pressure and the function of them is to maintain the equilibrium with that of the gases in the surrounding solution okay now consider and the akinates okay yet all special structure which is relating with these uh, cyanobacteria this is called as the akinate okay ye yeah, jo special term hai which is comes in relation with the cyanobacteria these akinates are involved थिक वर्ल्ड नॉन मोटाइल डॉर्मेंट सेल्स ओके ये अगर आप यहाँ पे ट्राइकोम देख रहे हो इन ट्राइकोम में अगर शीत है तो उसे फिलामेंट कहते हैं सो सम सम सेल्स इन दिस फिलामेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी अकेट्स ओके नाउ वेन वी कॉल दम अकेट्स नाउ सिर अकेट्स आर इन वॉल एप एंड द थिक वर्ल्ड उनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है थिक होती है एंड दे आर नॉन मोटाइल ओके दे डू नॉट मूव एंड दीज आर जनरली कंसिडर एज ए डॉर्मेंट सेल ओके जनरली उन्हें डॉर्मेंट सेल बोला जाता है बट देर आर एक्सेप्शन ओके हमेशा वो डॉर्मेंट नहीं होते बट दीज अकेट्स आर कंसिडर एज ए डॉर्मेंट सेल्स नाउ अकेट्स आर जनरली रिकॉग्नाइज बाय देर लार्जर रिलेटिव साइज टू द वेजिटेटिव सेल्स ओके अगर आप यहाँ पे एक फिलामेंट देख रहे हो तो सारे जो वेजिटेटिव सेल्स है उसमें अगर अकाइनेट आपको जज करना हो तो दीज अकाइनेट शोज रिले
ओके लार्जर साइज होता है इन अकेट्स का एज कम्पेयर वेन वी कंपेयर दम विद वेजिटेटिव सेल ओके एंड कॉन्स्पिक्यूअस ग्रेनुलेशन ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ग्लाइकोजन एंड दी साइनोफाइसिन ओके ग्लाइकोजन एंड साइनोफाइसिन लाइक केमिकल कंपाउंड्स आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन दीज एक्स ओके एंड दैट इज वाई दे लुक्स फुल दे लुक्स ऐसा लगता है कि उनमें इन स्टोरेज बॉडीज की तरह उनको पैक करके रखा गया है एंड दे जनरली शोज द वेरी हाई दे जनरली शोज द लार्जर साइज एज कंपेयर टू द Vegetative cells, okay? Because they uh, they looks very conspicuous. That is, they are easily recognizable due to their high concentration of the glycogen and the cyanophysin. These are chemical compound are embedded in them, and that is why they show some larger uh, size as compared to the vegetative cell. And that is why they are highly conspicuous in the whole filamentous structure. Okay? The most consistent property of the echinets is their greater resistance to the cold uh, compared to the vegetative cells. See, very very important echinet cells. Okay? These echinet cells are there. These echinet cells shows the more resistance. पावर टू द कोल्ड ओके एज कंपेयर टू द अदर वेजिटेटिव सेल्स मतलब जो बाकी वेजिटेटिव सेल होते हैं वो कोल्ड को इतना टॉलरेट नहीं कर पाते बट दिस अकिनेट्स आर रियली रेजिस्टेंट टू दिस कोल्ड कंडीशंस नाउ सी दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन पजेस बाय द साइनो बैक्टीरिया नाउ सी वेन एवर देर इज अ कोल्डर कंडीशन द अदर वेजिटेटिव सेल्स टेंस टू डाई ठीक है जो बाकी जो सेल्स होते हैं वो डाई हो जाती है इफ देर इज अ टू मच कोल्ड कंडीशन इन देर इन्वायरमेंट बट इन सच अ कंडीशन दीज अकाइनेट्स रिमेन डॉर्मन देयर ओके ये जो अकिनेट्स होते हैं ऐसी कंडीशन में वहां पे क्या होते हैं डॉर्मन पड़े रहते हैं एंड दीज अकिनेट्स लेटर यूज टू जर्मिनेट एंड क्रिएट द न्यू साइनो बैक्टीरिया सो दिस इज द वे ऑफ लिविंग फॉर द साइनो बैक्टीरिया दिस इज द वे टू एस्केप द डेथ In that order, they have created the dormant echinets. These are the somewhat larger cells as compared to the other vegetative cells. And these other vegetative cells, which are smaller than the echinets, are more prone to the cold uh, environment. But these echinets are not prone to the cold environment, but they can actually resist this cold environment, and that is why they can tolerate the whole cold, cold uh, season. And they, when the favorable conditions arrive, these echinets then germinate into the new uh, cyanobacteria. सो so, ये yeah, ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर वहां पे साइनोबैक्टीरिया नहीं होता तो ड्यू टू द कोल्डर कंडीशन द होल फिलामेंट विल डाई बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एकिनेट्स दी विच आर मोर रेजिस्टेंट टू द कोल्ड कंडीशन दीज कोल्ड कंडीशन दीज एकिनेट्स मेक्स द साइनोबैक्टीरियल पॉपुलेशन इन द पर्टिकुलर फील्ड ठीक है किसी भी साइनोबैक्टीरियल पॉपुलेशन को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए अकिनेट जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि दीज एकिनेट्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर विच आर प्रोड्यूस इन द फिलामेंट ऑफ द साइनो बैक्टीरिया विच इज समवर्ट लार्जर दैन द वेजिटेटिव सेल्स एंड कंटेन द मोर ग्रेनुलेशन मोर storage of the glycogen and the cyanophysin and these are responsible for remaining the dormant in the unfavorable condition and whenever there is a favorable condition they germinate into the new cyanobacterial filament okay so lekin ye jo akinets hote hai although they are very resistant to the cold condition but they are not resistant to the heat okay uh, please remember yahan pe jo dusri condition hai heat condition agar wahan pe aati to these akinets are not uh, tolerable to this heat condition okay wo extreme coldness uh, tolerate kar sakte hai but the extreme heat is not tolerated by these uh, akinets okay now consider the akinets the akinets often have been compared with the endospores of the gram positive bacteria see endospore formation we have seen in detail when we have talk about the reproductive methods in the bacteria Endospore formation is a typical characteristic of the bacteria. Now these akinets are comparable with that endospores. ये जो akinets है, these are comparable to the uh, endospores which is found in the bacteria. जिसमें हमने बात की थी कि these uh, endospores uh, germinate in the favorable condition, ठीक है? And they remain dormant in the unfavorable condition. So similar are the akinets which are found in the cyanobacteria which remain dormant in the unfavorable condition and they germinate under the favorable condition. so here there is another point which correlate the cyanobacteria with the bacteria that they show the endospore like structure in the form of akinets okay so these akinets are more closely related to the gram positive bacteria in that sense because it contains the endospore like structure which is called as the akinets now akinets however neither metabolically quiescent nor they shows resistance to the other environmental extremes okay jaise humne baat ki ki heat ke bare mein wo resistance nahi dikhate aur aisa bhi nahi hai ki hamesha wo metabolically quiescent hi hote hai hamesha dormant hi hote hai aisa kuch nahi hai some uh, level of metabolic activity is going inside the akinets as well okay and uh, sari environmental extremes ke liye jo hai wo uh, ye nahi hai tolerable nahi hai it can uh, tolerate the cold only okay but not the heat Uh, extremes. Okay. Now, once the conditions become favorable for the growth of akinets, germinate back into the vegetative cell. Okay. फिर से वो germinate back करते हैं और vegetative cell जो है वापस बना लेते हैं and from this vegetative cell again the trichome and the filament is created. Okay. So akinets is a very important structure in the cyanobacteria which is comparable to the endospores of the gram positive bacteria. ये akinets unfavorable condition में जो है डॉर्मेंट बने रहते हैं नाउ सी दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इट कंटेन्स द लार्जर ग्रैनुलेशन इतने सारे ग्रैनुल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं इन में 
साइनोफाइसिन से ये जो फूड स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और साइनोफाइसिन ये इतना लार्ज क्वांटिटी में आके इनेट्स में क्यों होता है बिकॉज दे हैव टू रिमेन द डॉर्मेंट थ्रू आउट द अनफेवरेबल कंडीशन एंड थ्रू आउट दिस अनफेवरेबल कंडीशन दिस साइनोफाइसिन और द ग्लाइकोजन प्रोवाइड फूड मटेरियल टू दिस अकिनेट्स इन अकिनेट्स को फूड मटेरियल थोड़ा थोड़ा इनको प्रोवाइड किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक देम अलाइव उनको वहां पे अलाइव रखने के लिए जो है ये फूड मटेरियल काम में आता है दैट इज वाई दिस कंटेन्स द लार्ज स्टोरेज ऑफ द फूड इन साइड देर बॉडी एंड दैट इज वाई दे लुक सो बिगर एज कम्पेयर टू द वेजिटेटिव सेल एंड वेन द कंडीशन आर राइट दे जर्मिनेट बैक ओके वो जर्मिनेट हो जाते हैं बैक इन टू द वेजिटेटिव सेल एंड दे अगेन क्रिएट द फिलेमेंट्स ओके नाउ कंसिडर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द साइनो बैक्टेरिया इज द हेटेरोसिस्ट actually this heterocyst is the more famous than the akinets and the other structures in the uh, this is the cyanobacteria because this is the cyanobacteria contains this heterocyst where the nitrogen fixation that is n2 fixation occurs ye yeah? heterocyst aisi jagah hai jahan pe n2 fixation hota hai okay now heterocyst are the specialized nitrogen fixing cells formed during the nitrogen starvation by some of the filamentous cyanobacteria see uh, heterocyst are not not always present in the filament theek hai agar aap is filament ko aise consider karte ho the heterocyst is not always present in these filaments if you observe the cyanobacteria carefully in their life cycles they do not possess the uh, heterocyst always But where they create the heterocyst in response to the nitrogen starvation in the environment. Okay, अगर environment में अगर उनका nitrogen starvation हो रहा है, nitrogen जो है enough quantity में उनको अगर नहीं मिल रहा है, in such a unfavorable environmental condition they create the heterocyst. ठीक है? ये heterocyst वो create करते हैं and this heterocyst is also created from the vegetative cell. ये जो vegetative cells होते हैं, which is the part of the filamentous cyanobacteria. These are filamentous cyanobacteria contains the vegetative cells and these are vegetative cells are responsible for creating the heterocyst whenever there is a nitrogen starvation in the environment. now they produce the three additional walls including the glycolipid that forms the hydrophobic barrier to the oxygen now see the heterocyst when it is formed from the vegetative cell this heterocyst contains the three additional walls okay वहां पे तीन एडिशनल वॉल्स लगाई जाती है फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है ये ठीक है उसकी जनरल जो सेल वॉल है उसके पास है अगर इससे अगर हेट्रोसिस्ट क्रिएट हो जाए दिस इज दिस्ट सो एक्स्ट्रा थ्री वॉल्स वेर क्रिएटेड अराउंड दीज हेट्रोसिस्ट दीज एक्स्ट्रा थ्री वॉल्स आर ऑफन कंटेन द ग्लाइकोलिपिड What is the chemical name? It is called as the glycolipid. It is present in these cell walls, and this glycolipid is responsible for creating the hydrophobic barrier for the oxygen. यहाँ पे hydrophobic क्योंकि ये lipid है इसलिए वो hydrophobic है, ठीक है? और ये hydrophobic barrier तैयार करता है oxygen के लिए. इसका मतलब है कि oxygen cannot go into these heterocystic cells. Now this is important because whatever the nitrogen fixation is going on inside, it requires the anaerobic condition. because the enzyme nitrogenase which is responsible for trapping the nitrogen this nitrogenase enzyme is susceptible or sensitive to the oxygen and that is why this oxygen makes this nitrogenase enzyme inactive so the oxygen is carefully removed from these cells by the cyanobacteria by creating the three extra layers of the glycolipid okay so from the vegetative cell when the heterocyst are created these heterocyst contains the three extra additional cell walls around them which are made up of the glycolipids and these glycolipids responsible for giving the hydrophobic nature to the cells of the heterocyst which prevent the oxygen from entering into the cell and that is why the nitrogen fixation is smoothly carried out inside these cells okay is heterocyst mein nitrogen fixation easily carried out kiya jata hai because of the presence of this hydrophobic barrier okay now see the heterocyst are larger than the vegetative cells of course jo vegetative cells hote hai if you see this diagram carefully see these are the vegetative cells and if you see in the center this is an heterocyst it is clearly distinguished from the other vegetative cell by the size okay uh, always larger than the vegetative cells and appear empty in the light microscope okay जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है अगर उसमें उसको जज किया जाए तो ये जो सेल्स होते हैं एमटी दिखते हैं ऑन द अदर एंड जब हमने अकिनेट्स के बारे में बात की थी इट इज फुल ऑफ द स्टोरेज ग्रेन्यूअल्स ओके ग्रेन्यूलेशन बहुत होता है अकिनेट्स में बिकॉज दे हैव टू रिमेन डॉर्मेंट ओके दे हैव टू रिमेन डॉर्मेंट दे एंड दे रिक्वायर द कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फूड एनर्जी बट ऑन दी अदर एंड वेन वी टॉक अबाउट द हेड्रोसिस्ट इन दी साइनो बैक्टीरिया दे जनरली लुक्स एम इन द लाइट माइक्रोस्कोप ओके और अकिनेट जो होते हैं फुल होते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट के साथ लेकिन जो हेड्रोसिस्ट होते हैं वो एम होते हैं बिकॉज दे जनरली फॉर्म द फंक्शन ऑफ द एन टू फिक्सेशन ऑनली ओके उन्हें डॉर्मेंट होके अगले फेवरेबल सीजन में जर्मिनेट नहीं होना है ठीक है वे जो हेट्रोसिस्ट है वो जर्मिनेशन का काम नहीं करते हैं दैट इज वाई दे डू नॉट रिक्वायर द ग्रेनुलेशन एंड दट इज वाई दे डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट देर सो हेट्रोसिस्ट आर शोज द एमटीनेस इन द लाइट माइक्रोस्कोप ओके नाउ हेट्रोसिस्ट आर फोटो सिंथेटिकली इनएक्टिव ओके नो फोटो सिंथेटिक एक्टिविटीज टेक प्लेस इन दीज हेट्रोसिस्ट ओके ऑल द फोटो सिंथेटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन द वेजिटेटिव सेल्स नॉट इन द हेट्रोसिस्टिक सेल्स दीज हेट्रोसिस्टिक सेल्स आर एम 
quality and they do not perform any type of photosynthesis that is they do not fix co2 okay that is in the process of photosynthesis generally co2 is fixed by the rubisco enzyme but this co2 is not fixed by these heterocysts and they do even do not produce the o2 okay so by product jo hota hai uh, photosynthesis ka to o2 bhi produce nahi karte because these are heterocysts are responsible for the nitrogen fixation and nitrogen in the nitrogen fixation the main enzyme is nitrogenase and this nitrogenase enzyme is very sensitive to the oxygen and that is why oxygen is not produced inside these are cells so not doing photosynthesis is the actually a requirement for the uh, heterocyst हेड्रोसिस्ट के लिए पहला रिक्वायरमेंट है कि वो फोटोसिंथेसिस ना करे क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है फिर इवॉल्व होगा अगर वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो एंड द नाइट्रोजन इज एंजाइम इज क्वाइट सेंसिटिव टू दिस ऑक्सीजन ओके सो दैट इज व्हाई द हेड्रोसिस्ट do not perform any photosynthesis or we can say that it is photosynthetically inactive and that is why it do not fix co2 neither it produce the oxygen okay they also exhibit the higher rate of respiratory o2 uh, consumption see उनके पास जो हाई रेट होता है ओ टू कंजम्पन का इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन ना व्हाई दिस हैपेंस बिकॉज एज यू नो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नॉट द इजी प्रोसेस ओके नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है एंड फॉर दैट द लॉट्स ऑफ रेस्पायरेशन इज डन बाय दीज हेट्रोसिस्टिक सेल्स एंड इन दैट रेस्पायरेशन द ओ इज लार्जली यूज ओके ऑक्सीजन को लार्जली यूज किया जाता है रेस्पायरेटरी ओ टू ये बहुत हाई होता है हेट्रोसिस्टिक सेल का बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग सच ए फंक्शन विच रिक्वायर्स द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन इट रिक्वायर्स Large amount of energy to trap the nitrogen, to fix the nitrogen, to break the nitrogen, nitrogen triple bond. Okay, nitrogen, nitrogen, the triple bond. That is, to break it, it takes large amount of energy. Lagti hai. That is why the respiratory O2 consumption of these heterocysts is very high. Okay, are surrounded by the thick laminated cell wall, limits the incoming uh, atmospheric gases. Okay. जो उसके थिक सेल वॉल होती है लेमिनेटेड सेल वॉल होती है इन हेट्रोसिस्ट की इसलिए कोई एटमोस्फेरिक गैसेज जो है अंदर नहीं आ सकते इंक्लूडिंग द ओ टू ओके द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द हेट्रोसिस्ट इज यूजुअली एनॉक्सिक ठीक है एनॉक्सिक होता है कंडीशन इन साइड वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता वहां पर अदर गैसेज नहीं पहुंच सकती और ऐसे एनॉक्सिक कंडीशन में जो है यहाँ पे जो है नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है ओके विच इज आइडियल फॉर द नाइट्रोजीनियस ये जो इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन है ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है ये नाइट्रोजीनियस के लिए आइडियल होती है ये जो नाइट्रोजेनियस एमजाइम है इट इज नोटोरोसली ओ टू सेंसिटिव एमजाइम ये है ठीक है जैसे हमने बात की कि ये हाईली सेंसिटिव है टू द टूवर्ड्स द ऑक्सीजन सो द आइडियल इन इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन वेर क्रिएटेड इनसाइड द हेट्रोसिस्ट इन ऑर्डर टू फिक्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द नाइट्रोजेनियस एमजाइम ओके नाउ कंसिडर सो हेड्रोसिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना है सी हेड्रोसिस्ट आर फॉर्म एट द रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स बाय द डिजोल्यूशन ऑफ द स्टोरेज ग्रेन्यूल्स ओके सो देखिए रेगुलर इंटरवल्स पे देखिए जैसे हेड्रोसिस्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं अगर आप यहाँ पे देखिए ऐसे वेजिटेटिव सेल्स चलते आ रहे हैं और यहाँ पे हेड्रोसिस्ट बन गया है ओके देन अगेन देर इज अ फिलामेंट ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स ओके यहाँ पे भी अगर आप देखो एट द एंड यहाँ पे हेड्रोसिस्ट बना है ठीक है तो हर जगह आपको हेड्रोसिस्ट थोड़े से लार्जर साइज वाले हेड्रोसिस्ट एट द रेगुलर इंटरवल आपको बनते हुए दिखेंगे एंड दीज हेड्रोसिस्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स एंड दीज वेजिटेटिव सेल्स डू इट बाई डिजोल्यूशन ऑफ द स्टोरेज ग्रेन्यूल ओके इनसाइड जिस वेजिटेटिव सेल के इनसाइड जो भी स्टोरेज ग्रेन्यूल होगा उसका डिजोल्यूशन करके उससे एनर्जी निकाल के एक बड़ा बाद में क्या बना दिया जाता है वहां पर हेड्रोसिस्ट बना दिया जाता है ओके देन आफ्टर दैट द डिपोजिशन ऑफ द मल्टी लेयर इन वाले आउटसाइड द सेल वॉल ऑफ कोर्स थ्री एडिशनल लेयर फिर डाल दी जाती है उस सेल के अराउंड और वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं अंदर फूड ग्रेन्यूल उनकी एनर्जी यूज करके ये किया जाता है इसलिए एट दी एंड अंदर कोई ग्रेन्यूल नहीं होता है एंड दट इज वाई इन द लाइट माइक्रोस्कोप वी फाइंड इट एम ठीक है इसलिए हमें वो एम दिखाई देते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप देन आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ दी फोटोसिंथेटिक थाइलोकॉइड ओके थाइलोकॉइड जो होते हैं ये वेजिटेटिव सेल में होते हैं तो उसका भी ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ओके एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मेमरान स्ट्रक्चर और उसके बाद में वहां पर नया मेमरान स्ट्रक्चर बना दिया जाता है तो देखिए ये जो वेजिटेटिव सेल होता है अगर यहाँ पे अगर आप वेजिटेटिव सेल देखोगे इसको हम वेजिटेटिव सेल कह रहे हैं तो यहाँ पे जो होगी थैलोकॉइड्स होंगे यहाँ पे स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होंगे ठीक है ये सब कुछ ऐसा वेजिटेटिव सेल होता है लेकिन ये जो वेजिटेटिव सेल होता है जब ये हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो, तो पहली बात ये होती है कि जो स्टोरेज ग्रेन्यूल कंज्यूम किए जाते हैं तो अंदर कुछ भी नहीं रहता है उसके बाद जो थैलोकॉइड थी उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया जाता है तो अंदर से सेल एम दिखता है और इन सब का एनर्जी इस्तेमाल करके बाहर से जो है क्या किया जाता है थ्री लेयर्स डाल दी जाती है तो सेल एक्चुअल में बड़ा दिखता है और बड़ा दिखने के साथ साथ अंदर से वो एम दिखता है दिस इज द रीजन ओके तो यूपीएससी आपको ये जस्टिफाई करने को लगा सकती है कि जो ये है वेजिटेटिव सेल से जो हेट्रोसिस्ट बनता है तो कौन से चेंजेस जो है वहां पे होते हैं तो ये सब कुछ आपने नोट डाउन करके रखना है ओके नाउ कंसीडर दे हैव द वेरी सिमिलर क्लोरोफिल पिगमेंट दैट इज मोस्ट एबं
जो भी ऑक्सीजन वहां पे होगा उसको इवॉल्व करने का काम जो है वहां पे वो करते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बेसिकली परफॉर्म करते हैं ओके सो बींग प्रो कैरियोट्स ओके जैसे वो प्रो कैरियोट से हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट ठीक है क्लोरोप्लास्ट एक मेम्रेन बाउंड ऑर्गनल है जनरली अगर अलगी की या फिर प्लांट की जब भी हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गनल है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है लेकिन ये जो क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल को स्टोर करने के लिए जो ये साइनो बैक्टेरिया उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है क्लोरोप्लास्ट एक मेम्रेन बाउंड ऑर्गनल है और ये जो मेम्रेन बाउंड ऑर्गनल है बैक्टेरिया की तरह क्लोरोप्लास्ट जो है ये साइनो बैक्टेरिया में भी एबसेंट है तो आप कह सकते हो कि इट्स वन मोर फीचर विच रिलेटिंग टू द बैक्टेरिया ठीक है बैक्टेरिया में मेम्रेन बाउंड ऑर्गनल नहीं होते क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट साइनो बैक्टेरिया में भी नहीं होता बट वट दे हैव ओनली द थाइलोकॉइड ठीक है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है थाइलोकॉइड की बस वो थाइलोकॉइड ही होती है इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है ठीक है ये कनेक्टिंग लिंक है साइनो बैक्टेरिया बिटवीन द बैक्टेरिया एंड द अलगी ओके तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है लेकिन थाइलोकॉइड वहां पे है ऑलराइट सो एब्सेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट मेक्स देम फॉर बैक्टीरिया एंड प्रेजेंस ऑफ द थाइलोकॉइड मेक्स देम द अलगी ओके अलगी की तरफ थोड़ा सा झुका उनका आता है व्हेन वी कंसीडर द साइनो बैक्टीरिया कंटेंस द थाइलोकॉइड बट साइनो बैक्टीरिया एट द सेम टाइम लैक द क्लोरोप्लास्ट व्हिच मेक्स देम अ बैक्टीरिया लाइक ओके नाउ व्हिच सर्व्स एज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ओके ये जो थाइलोकॉइड्स होते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की साइट है ओके एंड एज द लोकेशन फॉर बोथ लाइट गैदरिंग एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस ओके ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है लाइट गैदरिंग होते हैं ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है और ये फोटोसिंथेसिस जो है में प्राइमरीली थाइलोकॉइड्स में परफॉर्म किया जाता है ऑल दो दे लैक द क्लोरोप्लास्ट ओके नाउ सी द ऑल नो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोट जैसे हमने पहली बात की थी कि जितने भी ये नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो साइनो को भी हम प्रोकैरियोट कंसिडर करते हैं एंड दे ऑल्सो एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन ओके नाउ इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एन टू फ्रॉम द एटमोस्फेर इज फिक्स बाय द एमजेम नाइट्रोजन जैसे हमने बात की आपको पता ही है इन टू अमोनियम ठीक है अमोनियम आय में क्या करते थे उसको फिक्स कर देते हैं यूजिंग द एटीपी एज द सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है ये करने के लिए उनको एटीपी दैट इज एडिनोसियन ट्राई फॉस्पेट वहां पर कंपल्सरीली लगता है ओके नाउ द प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट मेटाबोलिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस इन द बायोलॉजी ठीक है जैसे हमने पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है और इसीलिए जो हेट्रोसिस्ट होता है ये ओ टू कंजम्पन में जो है हाई रेस्पायरेशन जो है वो परफॉर्म करता है ओके इट एक्चुअली रिक्वायर्स द सिक्सटीन एटीपी टू फिक्स वन मॉलिक्यूल ऑफ एन टू ओके एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अगर फिक्स करना है तो सोलह एटीपी के मॉलिक्यूल वहां पर लगते हैं सिक्सटीन एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एन टू फिक्सेशन वन एन टू फिक्सेशन ओके सो ऑल प्रोकेरियोट आर बेस्ट नोन फॉर देर एन टू fixation the cyanobacteria is no exception in that if they contain the nitrogen is enzyme by using atp they trap the nitrogen and for each nitrogen molecule they require the 16 atps okay now see the cyanobacteria are also diazotrophs diazotrophs means they have the ability to fix the nitrogen okay aise organism jo nitrogen ko fix kar sakte hain unko kya bola jata hai diazotrophs bola jata hai a characteristic of the many cyanobacteria is the ability to fix the atmospheric nitrogen that is to reduce the ammonia आयंस ठीक है फॉर द इनकॉर्पोरेशन इनटू सेलुलर कंस्टिट्यूएंट ठीक है सेलुलर कंस्टिट्यूएंट जैसे डीएनए हो गया प्रोटीन हो गया ठीक है या फिर हम बोल सकते हैं कलेक्टिव टर्म न्यूक्लिक एसिड जो है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं तो इनमें जो है नाइट्रोजन कंपल्सरीली लगता है और ये जो नाइट्रोजन कंपल्सरीली वहां पे लग रहा है इसमें जो है नाइट्रोजन को फिक्स करके उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड दिस अमोनियम आय देन लेटर यूज टू इनकॉर्पोरेटेड इन टू दिस सिल्वर कंस्टिट्यूएंट ओके नाउ इन फिलामेंट फॉर्म दिस एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद स्पेशलाइज एन लार्ज सेल्स विच इज कॉल्ड एज दिट्रोसिस्ट जो हमने पहले ही देखा है कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये कौन से सेल्स में होता है हेट्रोसिस्ट में ये होता है ओके नाउ सी नाउ नाइट्रोजन जैसे हमने बात की पहली ही ऑक्सीजन के बारे में ठीक है ऑक्सीजन क्यों कैसे फ्री रखा जाता है हेट्रोसिस्ट से क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन एमजाइम होता है इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं देखिए नाइट्रोजन विच इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एमजाइम इज वेरी सेंसिटिव टू द इनएक्टिवेशन बाय द ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन अगर थोड़ा भी इस नाइट्रोजन के कॉन्टेक्ट में आ जाए तो इनएक्टिव हो जाता है तो इनएक्टिव हो जाए होने के बाद में वो नाइट्रोजन फिर बाद में फिक्स नहीं कर सकता है तो ये सबसे इसेंशियल है साइनो बैक्टेरिया में कि ऑक्सीजन जो है उसको दूर रखा जाए ऑक्सीजन को ठीक है और उसकी जो हाइड्रोफोबिक लेयर्स बनती है बाहर से तीन तब हमने बोला ही था कि वो हाइड्रोफोबिक लेयर जो ग्लाइकोलिपिड से बनी है वो किस तरह से ऑक्सीजन को बैरियर की तरह काम करती है ओके साइनो बैक्टेरिया हैज यू वॉन्ट डिफरेंट मेकेनिज्म डिजाइन टू एक्सक्लूड ऑक्सीजन फ्रॉम द एरिया ऑफ सेल कंटेनिंग नाइट्रोजन देखिए उन्होंने उसने वेरियस मेकेनिज्म डेवलप कर लिए हैं इस वेरियस मेकेनिज्म के थ्रू जो है ये
लेयर जैसे हमने पहली बात की कि कौन सा मैकेनिज्म है उनकी उसके पास जो है ग्लाइकोलिपिड का लेयर होता है और ग्लाइकोलिपिड का लेयर होने की वजह से वो इम्परमेबल होता है ऑक्सीजन को और इस वजह से जो है ऑक्सीजन से वो सेपरेट रह पाता है नाउ हेड्रोसिस्ट ऑल्सो है वो फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन विच इज कॉल्ड एज दी सायनोग्लोबिन ठीक है मायोग्लोबिन की तरह सायनोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है इन बैक्टीरिया में और ये जो साइनोग्लोबिन होता है दैट स्केवेंज द ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन को क्या कर लेता है स्केवेंज कर लेता है अगर किसी तरह से वहां पे ऑक्सीजन पहुंच भी जाता है अगर हेट्रोसिस्ट के पास तो ये साइनोग्लोबिन क्या कर लेता है इस ऑक्सीजन को स्केवेंज कर लेता है उसको कंज्यूम uh, कर लेता है उसको बाहर निकाल देता है प्रिवेंटिंग द इनिबेशन ऑफ दी नाइट्रोजन तो इस तरह से नाइट्रोजन का इनिबेशन वहां पर रुक जाता है तो ये दो तरीके है जो अभी हमने डिस्कस किया कि ग्लाइकोलिपिड लेयर तो हमने पहले से डिस्कस किया था कि वो ऑक्सीजन को कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता है हेट्रोसिस्ट के या फिर नाइट्रोजन के और दूसरा है कि उनके पास साइनोग्लोबिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड भी होता है विच इज रिस्पॉसिबल for scavenging the oxygen okay now in non filamentous cyanobacteria jo hote hai fix uh, nitrogen in the dark wo kya karte hai dark mein nitrogen fix karte hai taki jo light kar light mein jo photosynthesis jab ho raha hai tab jo oxygen evolve hota hai to wo contact mein aa sakta hai uh, nitrogen iske to isliye wo kya karte hai ki dark mein jo hai nitrogen fix karte hai to dark condition mein nitrogen fix karte karte hai aur light condition mein photo condition mein wo photosynthesis karte hai to aisa separation karke bhi wo jo hai wo kya karte hai nitrogen ko inhibit hone se rokte hai from the oxygen okay to nitrogen in जो भी ऑक्सीजन वहां पे क्रिएट होता है वो फोटो पीरियड में क्रिएट होता है और डार्क पीरियड में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है तो डार्क कंडीशन में वो क्या कर लेते हैं नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं तो ये अच्छा है कि टाइमिंग डिफरेंशिएशन करके कि नाइट्रोजन को फिक्स करना है डार्क में और फोटोसिंथेसिस करना है लाइट कंडीशन में ठीक है इस वजह से भी जो है नाइट्रोजन वो साइनोबैक्टेरिया के हाइड्रोसिस्ट के या फिर नाइट्रोजनस के कांटेक्ट में नहीं आता है ओके नाउ सी जो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें साइनोबैक्टेरिया की तो साइनोबैक्टेरिया जनरल रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड्स ओके बाय मींस ऑफ बाइनरी फिशन और द मल्टीपल फिशन इज आल्सो देयर और बाय द फ्रैगमेंटेशन और द स्पोर फॉर्मेशन तो वहां पे बाइनरी फिशन हो सकता है मल्टीपल फिशन हो सकता है एक आध फ्रैगमेंट ब्रेक होकर नया जो ये है साइनोबैक्टेरिया तैयार हो सकता है या फिर वहां पर स्पोर भी फॉर्म हो सकते हैं तो देखिये ये जो सारी कैरेस्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन की ये बैक्टीरिया के साथ ज्यादा मैच करते हैं वही अलगी में अगर हम देखते हैं तो अलगी में तो एक्चुअल में मेल और फीमेल गैमेट तैयार होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ठीक है तो ऐसा लगता है कि रिप्रोडक्शन वाइज भी डेसायन बैक्टीरिया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रो कैरियर्स दैन द यू कैरियर्स ओके नाउ द हर्मागोनिया Which are the characteristic of all truly filamentous cyanobacteria? ठीक है जो cyanobacteria truly filamentous cyanobacteria वो हर्मागोनियम का जो प्रोडक्शन करते हैं ये हर्मागोनिया जो है दीज आर दी स्पेशल स्ट्रक्चर यूज फॉर दसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके दीज आर दी शॉर्ट पीसेस ऑफ द ट्राइकॉम्स देखिए ये ट्राइकॉम का शॉर्ट पीस होता है कि ट्राइकॉम से निकला हुआ आप जानते हैं रो ऑफ सेल्स को ट्राइकॉम बोला जाता है और इस रो ऑफ सेल्स जो जिसको ट्राइकॉम बोला जाता है इसके शॉर्ट पीसेस को बोला जाता है हर्मागोनियम ओके दैट बिकम डिटेच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट ये पेरेंट प्लांट से क्या पेरेंट फिलामेंट से क्या हो जाते हैं डिटेच हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव अवे फ्रॉम द ग्लाइडिंग और ग्लाइडिंग कर करके ये दूर चले जाते हैं ऐसे और जब वो सेपरेट हो जाते हैं दे डेवलप्स इनटू द सेपरेट फिलामेंट ओके तो सेपरेट फिलामेंट में वो क्या हो जाते हैं डेवलप हो जाते हैं अदर जो असेक्सुअल वे ऑफ रिप्रोडक्शन वो बाइनरी फिशन भी उनमें हो सकता है मल्टीपल फिशन भी हो सकता है ठीक है या फिर वहां पे फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है ये तो कॉमन मेथड्स है लेकिन हर्मागोनिया ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है ये ट्राइकोम का एक शॉर्ट पीस होता है सेपरेट हो जाता है फिलामेंट से पेरेंट फिलामेंट से फिर ग्लाइडिंग से दूर चला जाता है ठीक है और वहां पर नई कॉलोनी अपना नया फिलामेंट वहां पर वो बना लेता है ओके सो दिस इज हाउ साइनो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द साइनो बैक्टीरिया ओके सो थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विथ मी